宵娱乐了吧？姐，请你吃宵夜，顺便庆祝你演出成功。去唐大家今晚约了庆功会，说要聚餐。张宇，来合影了。那你先跟他们去吧，咱们改天。嗯，放心吧，你姐我能照顾好。姐，你注意安全。去吧，等你呢。玩开心。小，饿了吧？咱们俩认识这么久，你还没去过三分之一呢。走，我要出去给你整点海鲜。我还就对那些昂贵的玩意儿没兴趣。你要是不介意的话，去家陪我去撸个串儿，我就爱吃那口。没问题啊，我这儿有个好地方。很少有女生好这口。我还就好这口。哎，这家店味道真不错，你怎么发现这店的？那个老板是我一个老朋友了，我经常过来解馋，绝对是不会接的脏摊儿。但凡吃过的人，一提到宵夜，肯定狠狠的来这儿撸一顿。老杨，来五个腰子，十个心管，二十个肉筋。对，好嘞。来，谢谢严老板带我来见证这么牛的脏野摊儿，走一个。我，我没听错吧？你敬我酒。你喝不啊？不喝我干了。哎，季老板酒量可以啊啊，一点偶像包袱都没有。在这种地儿吃饭有什么好装的呀？高兴就行了呀。哎，咱们俩酒也喝了，现在算朋友了吧？看着你也爱撸串的份上，给你个酒友的机会。哎呀妈呀，奋斗两个月，整整两个月。我也混成纪晓欧的酒友了，我容易吗？为了这个激动人心的时刻，我自己喝一个。我说严大老板，像你这种炙手可热的钻石王老五，不去泡女模、大家闺秀、女明星的，天天盯着我这个女流氓，你脑子是不是被门给夹了呀？我就好女流氓这一口。哎，我们队里也有个规矩，姑娘一杯，爷们喝三杯。你这速度，我把命搭上也赶不上。哪有这么多规矩啊？我喝酒就一项原则，我干了你随意。哎，好了，别一碰酒就把自己当女汉子，少喝点。你怂了？滚！我严谨怕过谁？那就再开瓶。开酒。奏实在是太棒，他以后一定能站在更大的舞台上，一定可以。嗯，以后你不准欺负战宇，他现在是我弟，你欺负他就等于欺负我。我什么时候欺负过他啊？行行行，我得多向你学习，多多帮帮你这个孩子。你说，战宇这么好一个孩子。怎么就偏偏生在那样的家庭啊？人各有命，老天爷给什么都得接着。他没有你想的那么脆弱，皮实着呢，你根本就不用担心。我觉得这个老天爷太不公平了，把不公、疾病、贫穷都发生在了战宇的身上，还袖手旁观，毫不作为。这个世上就没有绝对的公平。战宇这个孩子虽然命苦，但他遇上你这么好的一个姐姐，他是幸运的。我知道我不是女超人，拯救不了世界。只是力所能及的帮战宇做一些微不足道的事情而已。这还微不足道？啊？你比他妈对他都好，气都死了。你这么霸道富态，一点都不叫人心疼可怜。我就当你在夸我。好了，你不用担心了，只要战宇他自己肯努力，总会有拨云见日的一天。怎么什么话从你嘴里说出来，都这么自信啊？因为我是严谨。那
那一晚，我和严谨聊了很多。他的风趣幽默让我感觉跟他在一起的时间过得特别快。回想起前段时间严谨为我做的那些事儿，他的确在用各种行动打动我。纵然我在铁石心肠，面对这个真诚又带有孩子气的男人，我终究还是招架不住了。小五宝贝，起床了，来，吃早饭。昨天是不是你扒了我衣服？你是不是占我便宜了？你的衣服是你自己脱的，你的清白是我手中的。要我说啊，咱要是不能喝，以后咱就不喝了。吃饭了，坐。你的嘴怎么了？哦，嘴啊，应该是昨晚亲我，太用力了。没事。你个臭流氓，占我便宜，你想死想死，是不是？我发誓，我绝对没占你便宜。你要不是耍流氓，为什么不送我回家？你不要说你不知道我家在哪儿。你自己翻翻你的包，看看钥匙还在不在。我严谨啊，算不上什么正人君子，但也绝对不会做趁人之危的事儿。我这一大清早顶着宿醉，亲自下厨给亲爱的你做一顿早饭，你是不是好歹得感动一下？谁是你亲爱的呀？你昨晚可不是这么说的。我还有事儿，我先走了。宝贝，你这么做事儿，是不是不太合适？你好歹吃完饭再走。别说了，你穿我的浴袍，还挺有感觉。滚、哎！臭流氓！小五宝贝，下了班早点回家。对了，晚饭想吃什么呀？想好了给我发微信啊。嗯，要不要再喝点酒？今天晚上咱们喝点白酒啊。啊，白酒劲儿更大，来得快。滚。老板，老板，结账了，老板。抱歉啊，一共消费七十八。姐，喝口水。谢谢。
昨晚和朋友玩的开心吗？几点回家的呀？姐，你昨晚正在爷你家过的夜。我昨晚喝大了，去爷你家睡的。不过，我睡的卧室，他睡的客厅。姐，严锦他真的不是什么好人，你最好还是离他远点儿。放心吧，我知道今天休息啊？跟你说过了，他请假排练去了。要喝什么自己坐下来点，我先去忙。二位要什么？你到楼上干嘛？帮你收拾行李，你也歇两天，带你去个好玩的地方。你有病呀、啊？没看到我在忙，要封你自己封。都忙这么久了，出去放松一下很正常啊。跟你出去玩，你当我傻呀？赶紧走人，走不走？走。哎，你有病啊？放我下来，放我下来。这个人怎么这么霸道、啊？来一场说走就走的旅行，哎，你怎么不夸夸我？有些人每分每秒都在夸自己，还稀罕被别人夸。你不会是要去绿川吧？我倒是跑出来玩，生意还做不做呀？你放心吧，咖啡馆那边我已经找人帮你盯着了。到了利川以后，手机、相机、无人机我已经全准备了。我会二十四小时全程做纪小姐的私人摄影师，你就踏踏实实的当一回销售掌柜。做完了，我可要提速了。战宇知道你在严锦家过夜了吗？我只是借宿他家，并没有做什么。关键是战宇是不是误会了你们？不知道，我没有明确问过他这个问题。关于我私人生活的部分，我是不是可以不说？不可以。凭什么？就凭这些事情啊。都跟战鱼有关系。你让我亲爱的小摩托，它永远不会堵车。让我心爱的小摩托。他马上就要到家了。钥匙呢？钥匙钥匙。钥匙。嗯嗯嗯。钥匙呢？啊！我刚刚上厕所，我钥匙掉了。那我怎么办？那进不了家门，只能睡大街了呀。我不要睡大街，我不要睡大街，我的小摩托。好好好好好，不睡大街，不能睡大街，坚决不睡大街，走。
豆浆了，拜拜。哎，慢点啊。拜拜。别崴了脚，这一边。对对对。我，啊，哎呦，好舒服，我还没喝够呢。啊，我还没有喝够。哎，哎，好热。好紧，啊哎，金瑶，你是不是装醉报复我、啊？我没醉，接着喝。哎呀，以后不能喝，就少喝点我可不给你喝酒。赶紧睡。你谁呀？为什么在这儿？长得还挺帅。嗯，多帅，哥自己知道。你别说话，我要把你藏起来。哎，季乔，你还让不让人睡觉？哎，你电话响了。肯定是严姐，家伙一天到晚给我打十多通电话，烦死了。啊，你说那个严姐成天到晚骚扰你啊？那他是不是特别讨厌？也不是很讨厌，其实，哎呦，我肉体可爱的。恭喜梅姐跟刘总了，顺利的拿下了梨园的海鲜供应，还是全靠弟弟你开路啊！没错，这杯酒我们得敬你。来，哎，市场啊，咱们是占了，但是运输物流这一块，弟弟说一句不好听的，以你们公司目前这个实力，恐怕是供应不上。这海鲜啊。最考验运输实力了，从温阳口岸到各个仓库，再到大小市场，最后到餐厅，每一个环节都至关重要。如果物流这一块咱们能跟上
利润至少能提升百分之二十。太对了，物流这块确实是我们公司的弱项，接下来我会想办法提升这块的能力。严总的父亲诚达物流，不就是当地最好的物流公司吗？咱们可以跟严总取取经啊！哎，老爷子一直都想退休，把诚达交给我来搭理。但我这个人你们也知道，骨子里就比较懒散。我能把这个三分之一餐厅做好了，就已经不错了。但如果梅姐需要这方面的业务支持，我分分钟帮你联系，哪怕单拉一条运输线都不是问题。严总真是让人琢磨不透啊！之前对咱们是百般拒绝，现在连老爷子的物流公司都拿出来共享了。哎，之前刘总找陆万金合作，不就是看上了他们家的运输实力吗？既然陆万金不想跟咱们合作，那我作为合伙人，提供这方面的业务支持，理所应当啊！理所应当。刘总啊！刘总这个人都太好面了，宁愿私下找人补短板，都不愿意跟我开口。咱们呢，是一家人，一家人做生意，咱就要把利润最大化。如果每一回都是因为刘总的运输线出了问题，影响到咱们的合作，我这个作为合伙人呢，我可不答应。哎，我个人啊，表示支持严总的提议。谢谢严总提醒，这件事儿啊，我回去会认真考虑的。嗯，考虑考虑。来来，吃吧，吃饭。哎，吃饭。对。战宇这小子做事非常谨慎，手机一直不离身。没办法，想要达到目的。我就要自己创造机会。哎，哎，三爷，过来帮忙！什么情况啊？姐，你就不能消停两天？我这不闲着没事儿做吗？想着帮你清理一下水槽，谁知道这一碰就炸开了。小身板不行啊，赶紧上楼洗个热水澡吧。不用了，还是上楼洗一个吧，别着凉了。这服了你姐，姐，哎，水凉了。啊，那你等一下，我马上上去。好了吗，小雨？我试试。啊。姐，水好了。我给你拿一条新毛巾，你等下擦干啊。好的。我就下去了。来了吗？哎。做了你最爱吃的葱油拌面。哎。好
香啊！快尝尝，好吃吗？嗯，好吃。我儿子这手艺，就算将来以后不拉琴了，开家面馆，也能养活自己。K.K. 的上线查到没有？我们研究了 K.K. 小号的通讯录，那上面全是先买家代号，而那个六哥就是刘伟的马仔六子。看来你的分析是对的。每当到决策的时候，小美人就很听刘伟的。每当我就要说服小美人的时候，刘伟都会蹦出来影响他。所以 ，K K 这小子必须得成为我们的人，为我们获得情报。我查了一下他银行账户，发现他有将近十万元的存款。所以，这小子在不缺钱的情况下依然去贩毒，看来他心里的阴暗程度比我们想的还要严重。有些事儿我一直没有告诉你，我在他的手机里装了窃听软件。经过我的观察。这个小子本性并不是很坏，一心想做一个小提琴家。像他这种身陷无底洞，却又不甘心死的孩子，只要我给他一根救命稻草，他想都不想，一定会牢牢抓住。真没想到，你也有悲天悯人的时候。可是我在你心里是个冷血动物。你也是考虑到纪晓鸥了吧？小欧一直把战宇当成弟弟，我也不想让他难过。发展 K K 难度很大，他行动很隐蔽，想要人赃俱获几乎不可能。那就创造可能干什么？不好意思，我朋友喝多了。不好意思。嗯。警察办案，请配合检查。
摘了。县长大哥，你们抓错人了吧？这是什么呀？不是，这这这这不是我的。我不经常来这种地方玩，我没见过。我真的，这东西不是我的。你以为我们这随便抓你的吗？啊 ，K K。K K， 什么 K K？ 本名叫战宇，在酒吧街贩毒的时候就叫做 K K。我们跟了你很久了，你还狡辩？知道这点东西能判你多少年吗？我想起来了。刚才那个人他撞了一下我，这东西肯定是他放我身上的。不信你们去调探头，自己看看吧。连集团内部什么关系都不清楚，什么都不知道，闷头替别人卖命。我跟你说，刚才撞你那人很有可能就是六子的其他手下，眼红你的销量，故意害你的。山上这些人就两个结果，要么被抓了枪毙，要么被他们弄死。我不想死，我不想死，我不想死，警察大哥，我死了，我妈怎么办？你跟我说有用吗？我真不是故意要干这个的，还是没办法。想活着吗？嗯。只有一条路可以救你。你说，只只要我能活，你你说什么都行。将功补过，协助警方破获小美人犯罪集团，你就有一线希望。即便压力到了法庭上，你也算是戴罪立功。我们调查过你，妈妈重病，父亲吸毒、酗酒，还有家暴，家里所有的负担都压在了你一个人的身上。但即便是这样，你仍然是一个品学兼优的好学生。现在改变命运的机会来了，就看你能不能把握得住。我想想。我问你，你跟六子接触多吗？关系怎么样？他平时挺照顾我，很多次想跟我长期供货，但我都拒绝了。那接下来你就要想办法了解集团内部的情况，尽可能通过这个六子，或者直接获取核心人物刘伟的动向。这不是短期内能够完成的事情，别着急，慢慢来，不会随时和你保持单线联络的，啊。
回来吧。周五跟我去一趟利川。去利川啊？我周五有事儿。你有什么事儿，刘哥？让你去就去，哪儿那么多话呀？嗯，行。准备到利川，车牌号是云梯七七五七五。K K 要跟六子去利川，他没跟你说吗？已经过去小半个月了，我一直在等他的消息。这孩子状态不对啊，我担心他只说不做。他们俩去利川，一定有什么重要的事儿。我想到利川看一看，不行，太危险了，容易暴露身份。你放心吧，我有方法，你只要提供他们的定位就够了。就这样吧，开始行动。说过了，他现在排练去了。你上楼干什么去了呀？走！你有病啊！把我下来！把我下来！干！你开这么快，不要命啊！你昨晚了，我还要提速。夏雨怎么可能会死？谁会杀他？你该不会怀疑是我杀了他吧？时间紧迫，咱们继续吧。啊。你先回答我的问题。我是警察，我有权利怀疑任何一个跟死者有关系的人，请你配合一下。警察同志，请问您军心哪名啊？赵天辉。原来是赵副支队长，就让他们。严总知道吗？当然知道。好吧，那咱们回到正题上。既然你已经喜欢上了纪晓鸥，那你怎么看待他跟战宇之间的感情？赵警官，你作为纪晓鸥的前男友，那你怎么看待纪晓鸥和战宇间的感情呢？这是我的证词，少一个字我都不认。你先回答我的问题。现在是我在审你呢。刘伟的毒品交易才刚刚开始，露出水面。跟你说一说利川之行。